தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பாடான் படலம் குறித்து பார்க்கலாம் கடந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம வெச்சி திணை கரந்தை திணை தும்பை திணையெல்லாம் நம்ம விளக்கமாக கொடுத்துருந்தோம் அதை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அதில் மிக எளிமையான விளக்கங்கள் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பாடான் படலத்தை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம தேர்வு நோக்கத்தில் படிக்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல ஒரு படலம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த படலத்தில் இருக்கக்கூடிய துறைகளினுடைய பெயர்கள் துறைகள் என்னென்ன அந்த படலம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ தும்பைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன துறைகள் இருக்குது வெச்சின்னு எடுத்துக்கிட்டா என்னென்ன துறைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற துறைகளுடைய பெயர்களை நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் துறைகளுடைய பெயர்கள் தெளிவாக தெரிந்துக்கிறது அடிப்படை அதற்கு அடுத்து தான் அந்த துறைக்கு உரிய கொழுவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து அது கொழுவை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் தான் எடுத்துக்காட்டு பாடல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் வந்து படிப்படியாக நம்ம படிக்கக்கூடிய வழின்னு சொல்லலாம் அப்போ துறைகள் தெரிந்து கொள்வது மிக அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இப்போ பாடான் படலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுலேயே அதிக துறைகளை கொண்ட படலம் வந்து பாடான் படலம் மொத்தம் நாற்பத்தி ஏழு துறைகள் இருக்குது இந்த நாற்பத்தி ஏழு துறைகளை நம்ம எளிமையாக நினைவில் வைத்து கொள்ள முடியும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு உண்டான பலன் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் இந்த பாடான் படலத்தில் இருக்கிற நாற்பத்தி ஏழு துறைகளையும் நம்ம இப்போ ஒரு கதை வடிவில் ஒரு நிகழ்ச்சி போல் நம்ம நினைவில் வைத்து கொள்ளலாம் பாருங்கள் எப்படி நினைவில் வைத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா பாடான் படலம் அப்படிங்கும்பொழுது இதில் போர் இல்லை ஏன்னா போரெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு வெற்றி வாகை சூடியாச்சு வாகை சூடிய மன்னன் வாகை படலத்தோடு முடிஞ்சிச்சுங்க வாகை சூடிய மன்னனுக்கு புலவர்களும் சான்றோர்களும் அந்த மன்னனுடைய வீரம் கொடை கல்வி அவனுடைய இல்வாழ்க்கை சிறப்பு இதையெல்லாம் பற்றி சிறப்பித்து பாடக்கூடிய ஒரு படலம் தான் பாடான் படலம் ஸோ இதில் போர்க்கள காட்சிகள் இடம்பெறாது இதை முதல் நம்ம நினைவில் வச்சுக்கணும் போர்க்கள காட்சிகள் இதில் இப்போ எருமை மரம் ஏமை எருமை நூழில் நூழில் ஆட்டு இதெல்லாம் கடுமையான போர்க்கள காட்சிகள் இதில் வந்து தும்பை படலத்தில் இடம்பெறும் இப்போ உண்டாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆணிரை கவர்தல் நிறை மீட்டல் இதெல்லாம் இதில் இடம்பெறாது ஏன்னா இதெல்லாமே இந்த போர்க்கள காட்சிகள்லாம் முடிந்து வெற்றி வாகை சூடிய மன்னனுக்கு புகழ் மாலை சூட்டக்கூடிய படலம் தான் பாடான் படலம் சரி இதை முதல் நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம கதைக்கு போவோம் இது எப்படி கதை போல ஒரு நிகழ்வு போல் நினைவில் வைத்து கொள்ளலாம் மன்னன் போர் முடிஞ்சு வந்துட்டான் சரி இப்போ தான் அவனுக்கு ஓய்வு சரிங்களா இப்போ தான் அவன் கண்ணை இருந்து தூங்கக்கூடிய நேரம் ஏன்னா போர் அப்படின்னா சாதாரணமான விஷயம் இல்லைங்க அது வந்து பல மாத கணக்காக நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஒரு நாள் இரண்டு நாளில் நடக்கக்கூடியது இல்லை பல மாதங்கள் ஆண்டுகள் கூட அது நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் அந்த போர் அப்படிங்கிறது அப்போ அப்பேற்பட்ட அந்த பெரும் போர் முடிந்த பிறகு மன்னன் வெற்றி வாகை சூடிய பிறகு இப்போ தான் ஓய்வில் இருக்காங்க இப்படி ஒரு நிகழ்வை நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறோம் இப்போ இதை முதல் எப்படி முதல் துறையாக நம்ம எதை நினைவில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கண் படை நிலை மன்னனுடைய ஆழ்ந்த உறக்கத்தை சிறப்பித்து கூறுவது தான் கண் படை நிலை மன்னன் நல்ல உறக்கத்தில் இருக்கான் சரி இரண்டாவது துயில் எடை நிலை மன்னனை என்ன பண்ணுறோம் உறக்கத்திலிருந்து எழுப்புவது ஏன்னா இன்றைக்கு அவனுக்கு விழா கொண்டாடுவாங்க அவனுடைய வெற்றியை புகழ்ந்து பாடுவதற்கு நிறைய புலவர்கள் விரலியர்கள் பாணர்கள் கூத்தர்கள் சான்றோர் பெருமக்கள் எல்லோரும் வந்து வந்து அவனுடைய புகழை வந்து புகழ்ந்து பாடுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தருணம் இந்த தருணம் அதனால் மன்னனை தூக்கத்திலேருந்து எழுப்புறது உறக்கத்திலேருந்து எழுப்புறது அதுதான் வந்து துயில் எடை நிலை இப்போ முதல் என்ன சொன்னோம் கண் படை நிலை அடுத்ததாக துயில் எடை நிலை சரி துயில் எடை நிலை தூ உறக்கத்திலிருந்து எழுந்த மன்னனுக்கு மங்கள வாழ்த்து கூறுவது எழுந்த மன்னனுக்கு மங்கள வாழ்த்து கூறுவது வாழ்த்து கூறுவது அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் மங்கள நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்க அடுத்தது விளக்கு நிலை நினைவில் வச்சுக்கோங்க மன்னனை கதிரவனோடு ஒப்பிடுதல் மன்னன் உறக்கத்து கதிரவன் வந்து இரவு முடிந்து பகலில் வந்து அவன் அதிகாலையில் கதிரவன் உதயமானாவே இந்த பூமியே வந்து வெளிச்சம் பெறும் உயிர் பெறும் அந்த மாதிரி மன்னன் உறக்கத்திலேருந்து எழுப்பும் பொழுது நாட்டு மக்கள் என்ன வாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கான வாழ்வு கிடைக்கும் அதனால் இந்த மன்னன் என்ன பண்ணுறோம் அந்த விளக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கதிரவனோடு ஒப்பிட்டு கூறுதல் அதுதான் சொல்கிறோம் இங்கே அப்போ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விளக்கு நிலை சரிங்க அடுத்து மன்னனுடைய பி அவனுக்கு மன அவனுக்கு பிறந்த நாள் நம்ம நினை நம்ம நினச்சிக்குவோம் பிறந்த நாள் அவனுடைய பிறந்த நாள் சிறப்பினை சொல்வது நாள் மங்களம் சரிங்களா அடுத்தவன் மங்கள நீராட போகிறான் இதுக்கு பேர் மண்ணு மங்களம் இப்போ நான் ஒரு ஆறு துறை சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆறு துறையே மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் பாருங்கள் மன்னன் வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிறான் அது கண்படை நிலை உறக்கத்தில் இருக்கிறவனை துயிலிலிருந்து எழுப்புறாங்க அது வந்து துயில் எடை நிலை கண்படை நிலை துயில் எடை
சரி அவன் இன்றைக்கி மங்க மங்களை நீராடிட்டு வரணும் அல்லவா அவன் தயாராகணும் அல்லவா அப்படிங்கும்போது மண்ணு மங்களம் மன்னன் மங்கள நீராடுதல் மண்ணு மங்களம் ஆறு துறைகள் இப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் பெரிய துறைகள் நிறைய துறைகள் இருக்கக்கூடிய படலத்தை நம்ம இது போல் நினைவில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது தேர்வு நோக்கத்தில் நமக்கு நிச்சயம் பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நம்ம மறந்து போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவுன்னு சொல்லலாம் இப்போ மீண்டும் சொல்கிற மாதிரிங்க கண்படை நிலை துயிலடை நிலை துயிலிருந்து எழுந்தவனுக்கு மங்களம் சொல்கிறான் அப்போ வந்து அது மங்கள நிலை அப்புறம் விளக்கு நிலை அவனுடைய பிறந்த நாள் சிறப்பினை கூறுவது நாள் மங்களம் மன்னன் மங்கள நீராடுதல் வந்து மண்ணு மங்களம் இந்த ஆறு துறைகளாக இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இது ஒரு நிகழ்வு சரி மன்னன் மங்கள நீராடிட்டு வந்தாச்சு இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாயில் நிலை வாயில் நிலை அப்படிங்கும்பொழுது மன்னனை காண்பதற்காக புலவர்கள் வந்து வாயில் அரண்மனை வாயிலில் நிற்கிறாங்க இன்னும் வாயிற்காவலன்ட்டு தான் வந்து மன்னனை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து வாயில் நிலை இப்போ தான் உள்ளே புலவர் வந்து உள்ளே நுழைகிறார் என்ற ஆகிறார் அப்போ வந்து வாயில் நிலை சரி உள்ளே வந்தாச்சு புலவன் அடுத்தது பாருங்கள் வந்தவன் என்ன பண்ணுறான் கடவுள் வாழ்த்து இதில் கடவுளை வாழ்த்துறான் மன்னனால் வணங்கப்படக்கூடிய ஏதோ ஒரு இறைவனை கடவுளை வாழ்த்தி சொல்கிறான் அது வந்து கடவுள் வாழ்த்து சரிங்க கடவுளை வாழ்த்தின பிறகு அடுத்து கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம நேசிக்கக்கூடியது எதுவாக இருக்கும் நாடு தான் அப்போ வந்து நாடு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நாடு வாழ்த்து சரி அடுத்து மன்னனுக்குரிய அந்த மங்கள பொருட்கள் மன்னன் அப்படின்னு சொன்னோன்ன அவனோட வெண்கொற்றக்குடை அவனுடைய செங்கோல் அவனுடைய அரியணை இதெல்லாம் சிறப்பாக நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதெல்லாம் மன்னனுக்கு தகுந்த மரியாதை இருக்கக்கூடியது தான் அந்த அவன் மன்னனுடைய மங்கள சின்னங்கள் அப்போ அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க முதல்ல கடவுளை வாழ்த்திட்டாங்க அப்புறம் நாட்டை வாழ்த்திட்டாங்க அடுத்து அவனுடைய குடை வெண்கொற்றக்குடை குடை அப்போ குடை மங்களம் குடைக்கு அடுத்து வால் வால் மங்களம் சரி மன்னன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அரியணை இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த அரியணை தான் வீற்று இனிதிருந்த பெருமங்கலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வீற்று இனிதிருந்த பெருமங்கலம் அடுத்தது மன்னனுடைய செங்கோட் சிறப்பு அவனுடைய ஆட்சி சிறப்பு அது பார்த்திங்க அப்படின்னா வெள்ளி நிலை மன்னனுடைய செங்கோன்மையை கோல் வழி சிறப்பிப்பது ஏன்னா மன்னன் நல்லா ஆட்சி புரிந்தால் அந்த நாட்டில் மழை பொழிவு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய காலங்காலமாக நம்மக்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை அப்போ மன்னனுடைய செங்கோன்மையை கோல் வழி சிறப்பிப்பது வெள்ளி நிலை இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு பாட்டை அதை பிரிச்சுக்கணும் முதல்ல ஆறு வந்து அது தனியாக நம்ம வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்க புலவர் வாயில் வந்து நிற்கிறான் அது வாயில் நிலை வந்த புலவன் என்னென்ன வாழ்த்துறான் பாருங்கள் கடவுளை வாழ்த்துறான் அடுத்தது நாடு வாழ்த்துறான் அடுத்தது கொடை மங்களம் அடுத்து வால் மங்களம் அடுத்து வீற்று இனிதிருந்த பெருமங்கலம் அரியணை சிறப்பு அடுத்து வெள்ளி நிலை அப்போ இந்த ஆறும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறோம் இப்போ மீண்டும் சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் மண்ணுடைய துயில் சிறப்பு சொன்னோம் கண்படை நிலை சொன்னோம் அவன் உறக்கத்திலேருந்து எழுப்புறது வந்து துயிலடை நிலை சொன்னோம் துயிலில் எழுந்தவனுக்கு மங்கள வாழ்த்து சொல்கிறாங்க அடுத்து விளக்கு நிலை சொல்கிறாங்க அவனுடைய பிறந்த நாள் சிறப்பு நாள் மங்களம் சொல்கிறாங்க அடுத்த மண் மங்க மன்னன் வந்து மங்கள நீராடுதல் அதனால் மண்ணு மங்களம் இந்த ஆறு சரிங்களா அடுத்து புலவன் வாயுக்காவலன்ட்ட வந்து த மன்னனை பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா வாயில் நிலை உள்ளே வந்தவன் என்னென்ன வாழ்த்துறான் கடவுளை வாழ்த்துறான் அப்போ கடவுள் வாழ்த்து நாடு வாழ்த்து குடை மங்களம் வால் மங்களம் வீற்று இனிதிருந்த பெருமங்கலம் அடுத்தது வெள்ளி நிலை இது வரைக்கும் வாழ்த்திட்டாங்களா அடுத்ததா இப்போ இந்த வாழ்த்தெல்லாம் வந்து அவனுடைய நாடு கடவுள் அவனுடைய குடை அவனுடைய வால் அவனுடைய செங்கன்மை சிறப்பு அவன் வீட்டில் இருந்த அரியாசனம் இதையெல்லாம் வாழ்த்தியாச்சு அடுத்து அவன் போரில் வெற்ற பி போரில் பெற்ற வெற்றியை வாழ்த்தணும் பார்த்திங்களா அப்படிங்கும்போது குடுமி கலைந்த புகழ் சாற்று நிலை இதை அடுத்து மன்னன் போர் செய்வது அந்த போரில் தன்னிடம் போரிட்டவர்களுடைய குடிமை கலைந்த நிலை இது நம்ம அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் நம்ம கருவூர் சோழ அவர்கிட்ட வந்து இதை நம்ம புகழ்ச்சோழ நாயன்மாரில் வரக்கூடிய கதையில் இந்த கதை நம்ம பார்க்கலாம் அந்த குடிமை கலைந்தது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் அப்போ குடிமை கலைந்த புகழ் சாற்று நிலை அவன் போர்க்களத்தில் அவனுடைய போர் செய்த திறமை அடுத்தது போரில் அவன் பெற்ற செல்வத்தை வாழ்த்துவது போரில் அவன் எவ்வளோ செல்வங்கள் பெற்றிருக்கணும் அந்த செல்வத்தை வாழ்த்தி சொல்லணும் அவன் அவன் மன்னன் வந்து போரிட்டு போரிட்டு நிறைய செல்வங்களை பெற பெற தான் அவனிடம் வந்து இறந்து நிற்கக்கூடிய இரவலர்களுக்கு வந்து அது அப்போ அது பலனை அளிக்கும் அப்போ அது சொல்கிறது அதுக்கு பேர் களவழி வாழ்த்து மன்னன் போரில் பெற்ற செல்வத்தை வாழ்த்துவது களவழி வாழ்த்து அடுத்து மன்னன் வேள்வி செய்திருப்பான் இதெல்லாம் நல்லபடியாக நடந்து முடியுந்தவனு வேள்வி செய்வான் அதுக்கு பேர் வேள்வி நிலை அப்போ இந்த மூன்றும் இந்த மூன்றையும் நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் அவனுடைய போர்க்கள சிறப்பை வச்சுக்கணும் எது இந்த மூன்று குடிமை கலைந்த புகழ் சாற்று நிலை ஒன்று போரில் பெற்
இல் வாழ்க்கை சிறப்பு அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மனமங்கலம் அடுத்து சொல்கிறோம் மன்னன் அரச மகளிரோடு புணர்ந்திருந்த நிலையை பற்றி சொல்வது மனமங்கலம் அடுத்து மன்னனுடைய மகப்பேற்றின் சிறப்பினை சொல்வது பொலிவு மங்கலம் அடுத்து மன்னன் இல்லறம் நடத்தும் பாங்கினை சிறப்பித்து சொல்வது ஆள்வினை வேள்வி இந்த மூன்றும் நம்ம தனியாக வச்சுக்கிறோம் மனமங்கலம் பொலிவு மங்கலம் ஆள்வினை வேள்வி மனமங்கலம்னா என்ன மன்னன் அரச மகளிரோடு புணர்ந்திருந்த நிலையை சொல்வது மனமங்கலம் மன்னனுடைய மகப்பேற்றின் சிறப்பினை சொல்வது பார்த்தீங்கன்னா பொலிவு மங்கலம் மன்னன் இல்லறம் நடத்தக்கூடிய சிறப்பினை சொல்வது ஆள்வினை வேள்வி இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு இப்போ அவன் வந்த காரணத்தை சொல்லணும்ல அவன் எதுக்காக வந்தான் பரிசு வாங்குறதுக்காக தானே வந்தான் அப்போ அதை சொல்கிறான் பரிசில் துறை தன் பரிசு பெற வந்த தன் விரும்பியதை கேட்கக்கூடிய அந்த நிலை தான் பரிசில் துறை சரி அப்போ விரும்பியதை கேட்குறது பரிசில் துறையா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இயன் மொழி வாழ்த்து இயன் மொழி வாழ்த்துனா உன் முன்னோர் என் முன்னோருக்கு எப்படி பரிசு கொடுத்தாங்களோ அது போல எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்குறது தான் இயன் மொழி வாழ்த்து சரி அப்போ மன்னன் தந்திருப்பான்ல தந்த அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கபிலை கண்ணிய புண்ணிய நிலை மன்னன் கொடுத்த பசுவினுடைய தானமா கொடுத்த பசுவினுடைய சிறப்பினை சொல்வது கபிலை கண்ணிய புண்ணிய நிலை சரிங்க அப்போ இந்த மூன்றையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறான் பரிசில் கேட்குறான் பரிசில் துறை கேட்ட பரிசு எப்படி கேட்குறான் நீ முன்னோருக்கு எப்படி உன் முன்னோர்கள் என் முன்னோர்களுக்கு எப்படி கொடுத்தாங்களோ அது போல கொடுக்கணும்னு கேட்குறது என் மொழி வாழ்த்து அது போல கொடுத்து அந்த பசுவினுடைய சிறப்பினை புகழ்ந்து சொல்வது கபிலை கண்ணிய புண்ணிய நிலை இந்த மூன்றும் சரியெல்லாம் கொடுத்தாச்சுங்களா இப்போ மன்னனுக்கு வந்து அறிவுரை சொல்லணும்ல அந்த காலத்தில் தான் மன்னன் ப பரிசு வாங்க வந்த இரவலன் பரிசில் வாங்கிட்டு போகிறது மட்டும் அவன் அதை மட்டும் மையமாக வச்சு அவன் அதை மட்டும் கருத்தில் வச்சு வரல மன்னனுக்கு தன்னால் முடிந்த தனக்கு தோன்ற அந்த அறிவுரைகளை சொல்லிட்டு போகிறது அவங்களுடைய இரவர்களுடைய கடமையாக இருந்தது அந்த புலவர்களுடைய கடமையாக இருந்தது சொல்ல இடிப்பாரை இல்லா ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இல்லானும் கெடும்னு நம்ம திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வாயுரை வாழ்த்து வாயுரை வாழ்த்து புறநிலை வாழ்த்து ஓம்படை செவியறி உரு இந்த நாலும் இருக்குது பாருங்கள் இதில் வாயுரை வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாயுரை வாழ்த்து அப்படிங்கும்பொழுது இன்று நான் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி பின்னாடி உனக்கு நிச்சயமாக ஒரு நன்மையும் பயக்கும் இன்றைக்கி நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை இந்த சொற்கள் பின்னாடி உனக்கு நிச்சயம் நன்மையை பயக்கும்னு சொல்கிறது வாயுரை வாழ்த்துங்க புறநிலை வாழ்த்து அப்படிங்கிறது நீ வழிபடக்கூடிய தெய்வம் உன்னை வழி வழியாக உன்னை கா காக்கும் காப்பாற்றும் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து புறநிலை வாழ்த்து ஓம்படை செவியறிவுரு ரெண்டுமே வந்து அறிவுரை கூறுவது மன்னருக்கு சான்றோர் அறிவுரை கூறுவது அப்போ இந்த நான்கு நம்ம நினைவு வச்சுக்கிறோம் வாயுரை வாழ்த்து புறநிலை வாழ்த்து ஓம்படை செவியறிவுரு இதெல்லாம் சொல்லியாச்சுங்களா இதெல்லாம் சொல்லி முடித்த பிறகு இப்போ அவன் தான் ஊருக்கு செல்ல வேண்டிய காலகட்டம் வந்துருச்சு பு புலவனுக்கு புறவளை மன்னிக்கணும் புலவனுக்கு அப்போ அவன் என்ன சொல்லலாம் பரிசில் நிலை தான் வந்து ஊருக்கு செல்ல விரும்புவதை மன்னன்கிட்ட சொல்கிறது பரிசில் நிலை சரி அவன் சொல்லிட்டான் இப்போ மன்னன் என்ன பண்ணான் அவனுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பணும்ல அவன் விடை கொடுத்து அனுப்புகிறான் அதுக்கு பேர் பரிசில் விடை அது பேர் பரிசில் விடை முடிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ பரிசில் பெற்று போனவன் என்ன பண்ணியிருப்பான் நம்மளுடைய மரபு என்ன நம்ம ஒரு நன்மை பெற்றோம் அப்படின்னா அந்த நன்மையை நம்ம போல் இருக்கிற அடுத்தவனுக்கும் பெறுவதற்காக துணை செய்வது தான் இல்லை ஆற்றுப்படுத்துது அப்படி போகிறவன் என்ன பண்ணுறான் பானர்களை ஆற்றுப்படுத்து பான் ஆற்றுப்படை கூத்தர் ஆற்றுப்படை விரலை ஆற்றுப்படை பொருணர் ஆற்றுப்படை புலவர் ஆற்றுப்படை ஐந்து ஆற்றுப்படை இதில் வருங்க பானர் ஆற்றுப்படை கூத்தர் ஆற்றுப்படை விரலியர் ஆற்றுப்படை பொருணர் ஆற்றுப்படை புலவர் ஆற்றுப்படை ஐந்து ஆற்றுப்படை அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கந்தழி வள்ளி கந்தழி அப்படின்னா திருமாலின் வெற்றியை புகழ்ந்து சொல்வது கந்தழி திருமாலை போற்றி சொல்வது அடுத்து வள்ளி அப்படின்னு முருகப்பெருமானுக்கு வள்ளி கூத்தாடுவது வள்ளி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கைக்கிளை பெருந்திரி அது நமக்கு தெரிந்தது தான் இப்போ நம்ம ஒரு முப்பத்தி ஏழுதில் சொல்லியிருக்கோம் இந்த வரிசைப்படி முதல் நம்ம இதில் இருக்கிறதெல்லாம் நினைவில் வச்சுக்கணும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு எளிமையானது தான் கடவுள் மாட்டு கடவுள் பெண்டிர் நயந்த பக்கம் கடவுள் மாட்டு மானிட பெண்டிர் நயந்த பக்கம் அப்படிங்கிறது மீதி இருக்கக்கூடியது இந்த முப்பத்தி ஏழு முதல் நம்ம நல்லா நினைவில் வச்சுக்கிட்டோம்னாலே இது ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒன்று இப்போ இதை மீண்டும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மன்னனுடைய உறக்கத்தில் இருந்து வரோம் கண்படை நிலை துயில் எழுப்புகிறோம் துயிலடை நிலை எழுந்தவனுக்கு மங்களம் சொல்கிறோம் மங்கள நிலை அடுத்து விளக்கு நிலை அவனுடைய பிறந்தநாள் சிறப்பு அதனால் நாள் மங்களம் அடுத்தவன் மன்னன் மங்கள நீராட போகிறான் அது மண்ணு மங்களம் இந்த ஆரையும் தனியாக வச்சுக்கிறீங்க புலவன் வாயில் காவலன்ட்ட வந்து தான் மன்னனை சந்திக்கணும்னு சொல்கிறான் அது வந்து வாயில் நிலை வந்த புலவன் என்னென்னலாம் வாழ்த்துறான் அப்படின்னா கடவுளை வாழ்த்துறான் 
நாட்டை வாழ்த்துறான் கடவுள் வாழ்த்து நாடு வாழ்த்து குடைமங்கலம் வாழ்மங்கலம் வீற்று இனிதிருந்த பெருமங்கலம் அவனுடைய நாட்டை வாழ்த்திட்டான் கடவுளை வாழ்த்திட்டான் வெண்கொற்ற குடையை வாழ்த்திட்டான் வாழினையை வாழ்த்திட்டான் அவனுடைய அரியணையை வாழ்த்திட்டான் அவனுடைய செங்கோன்மையை வாழ்த்திட்டான் வெள்ளி நிலையில் சரி அடுத்தது போர்க்கள காட்சி சொல்லணும்ல குடிமிக்கழ்ந்த புகழ்சாற்று நிலை அவன் போர் செய்த அந்த சிறப்பு போரில் பெற்ற செல்வத்தை வாழ்த்துவது களவழி வாழ்த்து அடுத்து அவன் வேள்வி செய்த சிறப்பினை வாழ்த்துவது வேள்வி நிலை இதெல்லாம் அடுத்து அவனுடைய இல்லற வாழ்க்கை சொல்லும் பொழுது மனமங்கலம் பொலிவு மங்கலம் ஆழ்வினை வேள்வி மனமங்கலம் அப்படிங்கிறது மன்னன் அரச மகளிரோடு புணர்ந்த நிலை வந்து மனமங்கலம் மன்னனுடைய மகப்பேற்றினுடைய சிறப்பினை சொல்வது பொலிவு மங்கலம் மன்னன் இல்லறம் நடத்தும் பாங்கினை சொல்வது ஆழ்வினை வேள்வி இந்த மூன்றும் அவனுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கை சொல்கிறோம் அடுத்து தான் பரிசு கேட்குறதுக்கு தான் எனக்கு இந்த பொருள் வேணும் பரிசு கேட்குறான் பார்த்தீங்களா அது பரிசில் துறை அடுத்து என்ன மாதிரி கேட்குறான் பாருங்க இயன் மொழி வாழ்த்து முன்னோர் கொடுத்தது போல் நீ கொடுக்கணும்னு சொல்கிறது என் மொழி வாழ்த்து கொடுத்தது அடுத்தது பாராட்டி சொல்கிறான் கபிலை கண்ணிய புண்ணிய நிலை மன்னன் தந்த பசுவினுடைய சிறப்பினை சொல்வது கபிலை கண்ணிய புண்ணிய நிலை இதெல்லாம் வாங்கிட்டு மன்னனுக்கு வாழ்த்தும் அவனுக்கு அறிவுரையும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்கான் அதுதான் வாயுறை வாழ்த்து இப்போ நான் சொல்கிற அந்த வாக்கு உனக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக நன்மையை பயக்கும்னு சொன்னால் அது வாயுறை வாழ்த்து புறநிலை வாழ்த்து அப்படின்னா நீ வழிபடக்கூடிய தெய்வம் உன்னை காக்கும்னு சொன்னாது புறநிலை வாழ்த்து அடுத்து ஓம்படையும் செவியறி உருவம் மன்னனுக்கு சான்றோர் அறிவுரை கூறுவது சரி இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பரிசில் பெற்றவன் தன் ஊருக்கு செல்ல விரும்புவது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பரிசில் நிலைன்னு சொல்கிறோம் சரி நீ சொல்லிவிட்டு நீ போயிட்டு வான்னு சொன்னால் அது பரிசில் விடை அடுத்து முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறான் ஆற்றுப்படைகள் ஒரு ஐந்து ஆற்றுப்படை சொல்கிறோம் பானர் ஆற்றுப்படை கூத்தர் ஆற்றுப்படை பொருணர் ஆற்றுப்படை விரலி ஆற்றுப்படை புலவர் ஆற்றுப்படை ஐந்து ஆற்றுப்படை சொல்லியாச்சு அடுத்து இரண்டு தெய்வங்களை சொல்கிறோம் நம்ம கந்தழி வள்ளி ஒன்று திருமால் ஒன்று முருகன் அடுத்து பெருந்தினை கைக்கிளை சரிங்களா இது எப்படி நம்ம எழுதியிருக்கோம் இதை வந்து நான் அந்த போர்டில் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே இதை ஒரு நிமிஷம் வரிசையை அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டா தெரியும் பாருங்கள் இதை நீங்கள் இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இப்படி படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஏன்னா புத்தகத்தில் வந்து கொடுத்துருக்கிற ஒரு ஆர்டர் வேறு நம்ம இந்த மாதிரி வரிசைப்படி நம்ம எழுதிக்கிட்டால் இன்னும் நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுதான் பாருங்கள் கண்படை நிலை வரிசை பார்க்கலாம் கண்படை நிலை துயிலடை நிலை மங்கள நிலை விளக்கு நிலை நாள் மங்களம் இதை கொண்டு ஜூம் பண்ணு நாள் மங்களம் மண்ணு மங்களம் வாயில் நிலை கடவுள் வாழ்த்து நாடு வாழ்த்து குடைமங்கலம் வாழ்மங்கலம் வீற்று இனிதிருந்த பெருமங்கலம் வெள்ளி நிலை அடுத்து குடிமை கலைந்த புகழ் சாற்று நிலை களவழி வாழ்த்து வேள்வி நிலை இந்த மூன்றும் ஒன்று அடுத்து இந்த மூன்றும் பார்த்தீங்கன்னா மன்னனுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கை சொல்ல மனமங்கலம் பொலிவு மங்கலம் ஆழ்வினை வேள்வி அடுத்து அவன் பரிசில் கேட்குறான் பரிசில் துறை முன்னோருக்கு கொடுத்தது போலதே எனக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறது என் மொழி வாழ்த்து அடுத்து கொடுத்த பசுவினுடைய சிறப்பினை சொல்வது கபிலை கண்ணிய புண்ணிய நிலை அடுத்து இதெல்லாம் வாங்கின பிறகு மன்னனுக்கு வாழ்த்தும் அறிவுரையும் சொல்கிறது தான் வாயுறை வாழ்த்து புறநிலை வாழ்த்து ஓம்படை செவியறிவுறும் அடுத்து தான் ஊருக்கு செல்ல விரும்புகிறேன்னு சொல்கிறது பரிசில் நிலை நீ போயிட்டு வான்னு சொன்னால் அது பரிசில் விடை போயிட்டு வந்தவன் என்ன பண்ணுறா இவர்களை எல்லாம் மாற்றுப்படுத்துகிறான் பானாற்றுப்படை கூத்தராற்றுப்படை விரலியாற்றாற்று விரலியாற்றுப்படை புறநராற்றுப்படை புலவராற்றுப்படை அடுத்தது இரண்டு தெய்வங்கள் கந்தழி வள்ளி அடுத்தது கைக்கிளை பெருந்திரை நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் இந்த உலக இன்பத்தை நுகருதல் பொருட்டு இறைவனை வணங்கினா அது பழிச்சினர் பணிதல் புகழ்ந்தனர் பரவல் மீதி இருக்கிறது ஒரு ஏழு எட்டு தான் இருக்குது அதை நீங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கலாம் இதை இந்த வரிசைப்படி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் படித்து கொண்டால் ரொம்ப நலமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம வெற்றிப்படலம் கரந்தை படலம் தும்பை படலம் இந்த மூன்று படலத்தையும் எளிமையாக இதே போல் கொடுத்துருக்கோம் அது நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க அந்த மூன்று படலத்தையும் பார்த்து நீங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான பயன் பெறணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் இந்த பாடன் படலத்தை இந்த வரிசைப்படி நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டால் ரொம்ப நலமாக இருக்கும் முதல் நமக்கு துறை தெரியணும் ஒரு படலம் எடுத்துக்கிட்டால் துறை தெரியணும் இப்போ சிறுங்கார நிலை அப்படிங்கிற துறை எந்த படலத்தில் இடம்பெறுது அப்படின்னா தும்பை படலம் உண்டாட்டு அப்படிங்கிறது எந்த படலத்தில் இடம்பெறுதுன்னா வெற்றி இப்போ குடிநிலை எந்த படலத்தில் இடம்பெறுது அப்படின்னா கரந்தை இப்போ தொகை நிலை அது எந்த படலத்து வாகையிலையும் இருக்குது உழிங்கையிலையும் இருக்குது இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சொன்னோம் அப்படின்னா இப்போ சுரநடை அப்படிங்கிறது எந்த படலத்தில் இடம்பெறுதுன்னா பொதுவியல் படலம் அப்போ துறை சொன்னால் அது எந்த படலத்திலங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அடிப்படையான விஷயம் அதற்கு அடுத்து அதுக்கனுடைய குழுவு நம்ம படித்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி தான் நம்ம வந்து புறப
வெறுமனே வினாவிடையில் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே போனால் அது நமக்கு அந்த அளவுக்கு சிறப்பை தராது இது நல்லா நம்ம ஆழ்ந்து கற்றுக்கொண்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த புத்தகம் எந்த நோட்ஸ் எந்த மெட்டீரியல் எந்த எங்கே கொடுத்தாலும் சரி அதனுடைய வினாவிடையை படிச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக பலன் தரும் ஆனால் அதற்கு முன்னாடி ஆரம்பத்தில் அடிப்படையில் நம்ம இப்படி தான் இந்த இலக்கண பாடத்தை படித்துக்கொள்ள வேண்டும் இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை நீங்கள் நிறைக்குறைகளை வந்து உங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னொரு இலக்கண பகுதியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்